Olá! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês este gorro de bebê recém-nascido. É conjunto com o casaquinho mescla. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! fazer este gorro eu vou usar esses dois novelos de lã de bebê com T200 que é a espessura do fio todas duas são da amor e baby da círculo a azul tem o código 2864 e esta mescla 9128 como vocês podem ver os dois novelos não estão completos da parte azul nós vamos gastar só uma pequena quantidade para poder fazer uma barra e as demais partes vamos fazer com a mescla. Eu vou iniciar então com o azul montando nas agulhas de tricô número 3,5 73 pontos. Eu vou fazer todo o gorro com essas agulhas. No início não é necessário que eu deixe uma grande quantidade de sobra de lã nesta cor, porque eu vou costurar a maior parte da touca com a cor mescla. Aqui eu vou deixar só uma pequena quantidade a mais para poder, além do necessário para montar os pontos, e vou montar aqui 73 pontos. Vocês devem montar da forma que vocês quiserem. Já tenho os 73 pontos montados, vou fazer uma barra no ponto 2x2, dois 2 dois, dois meias e 2 tricôs. Como eu tenho uma quantidade ímpar de pontos, o último ponto eu vou fazer um ponto meia, eu vou usar este ponto para que a gente costure a barra depois, quando terminar. No caso de uma touca, eu não pulo os primeiros pontos sem fazer, porque como eu vou costurar pelo ponto da borda, não faz sentido que eu faça pontos diferentes aqui no primeiro ponto. Então, eu vou tricotar o primeiro ponto em todas as carreiras, do direito e do avesso. Para o ponto barra, nós sempre fazemos... Dois meias, no caso da barra dois por dois, e dois tricôs. Esta é a sequência que eu tenho que repetir até o final. O ponto barra dois por dois é múltiplo de quatro. Vou repetir dois meias e dois tricôs. Depois da última repetição, como eu já disse para vocês, vai ficar um ponto que eu vou fazer em meia. A segunda carreira do ponto barra, nós vamos acompanhar os pontos. Se vejo um tricô, faço um tricô, onde vejo meia, faço meia. Como eu tenho aquele ponto sozinho aqui, está um tricô. E vou começar a repetir dois meias e dois tricôs até o final da carreira. Eu vou fazer um total de oito carreiras no ponto barra dois por dois. Depois que eu terminar as oito carreiras, eu volto pra gente continuar. As oito carreiras no ponto barra ficaram prontas. Eu vou fazer agora com a cor mescla, vou trocar de cor, vou cortar o fio, 
somente um pedaço suficiente para que eu possa escondê-lo depois no avesso. E vou amarrar a ponta da lã mescla. Nesta carreira, eu vou aumentar dois pontos. Vou fazer todos os pontos da carreira em meia. Todos os pontos. Do primeiro ao último. Lembrando que na toca, não estou pulando o primeiro ponto sem fazer. Eu vou também tricotar o ponto. Vou fazer 24 e um aumento... 24 novamente, um aumento e os 25 pontos em meia. Vamos fazer aqui 24 pontos somente em ponto meia. Vou pegar aqui direitinho. Vinte e quatro pontos. Eu vou fazer um aumento com laçada torcida. Eu vou pegar o fio desta forma, vou dobrar assim e colocar como um novo ponto na agulha. Vocês podem fazer o tipo de aumento que quiserem, desde que não façam para ficar o buraco. Vou continuar fazendo mais 24 pontos em meia. Vinte e quatro pontos e vou fazer mais uma laçada torcida. Pego o fio, dobro e coloco na agulha como um novo ponto. Vou terminar a carreira também em ponto meia. A carreira do avesso eu vou fazer completa em tricô. Todos os pontos da agulha em tricô. As duas últimas carreiras que eu fiz, usando a cor mescla, são as duas carreiras do ponto malha ou ponto jersey. No direito nós tricotamos em meia e no avesso em tricô. Nós vamos tricotar em ponto jersey, ponto malha, por 12 centímetros e meio, sem fazer mais aumentos com os 75 pontos que temos na agulha agora. Até aqui eu já fiz os 12 centímetros e meio, eu estou do lado avesso e vamos começar a fazer três carreiras para diminuir os pontos que temos na agulha. Nós vamos fazer essas diminuições do lado avesso da touca. Um tricô... Dois pontos juntos em tricô. Vou fazer a parte que tenho que repetir. Dois tricôs e dois pontos juntos em tricô. Eu vou repetir os dois tricôs e dois pontos juntos em tricô até o final da carreira. Dois tricôs e dois pontos juntos em tricô. No final, quando estiver faltando quatro pontos para terminar a carreira, eu vou fazer um tricô, dois pontos juntos em tricô e um tricô. A carreira do direito vai continuar sendo em ponto meia. Eu vou fazer todos os pontos da carreira em meia. Eu tenho agora 56 pontos na agulha, eu vou fazer mais uma carreira para redução de pontos, também do lado avesso. Nesta carreira nós vamos fazer um tricô e dois pontos juntos em tricô. Eu vou repetir esta mesma sequência, um tricô e dois pontos juntos em tricô. 
com tricô, dois pontos juntos em tricô, até o final da carreira. Depois da última repetição, os dois últimos pontos eu vou fazer em tricô. A carreira do direito eu continuarei fazendo completa em ponto meia. Todos os pontos em ponto meia, do princípio ao fim. Vou fazer a terceira carreira para redução de pontos. Eu tenho 38 pontos na agulha. Nesta carreira, nós vamos fazer todinha dois pontos juntos em tricô. Nós vamos repetir dois pontos juntos em tricô até o final da carreira. Eu tenho 19 pontos na agulha. Eu vou cortar, amarrar essa ponta aqui. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, vou pegar um fio suficiente para passar dentro dos pontos, aproximadamente uns 50 centímetros. Eu vou colocar o fio dobrado, assim, vou passar todos os pontos para o fio para arrematar os pontos juntos. Viro a touca do lado avesso, assim, e vou amarrar as pontas deste fio bem forte. Vou costurar com a touca do lado direito, a parte azul, vou costurar com a lã que deixei no princípio, e a outra parte com a lã mescla eu tenho sempre um ponto meia nas bordas aqui vou ao primeiro ponto do outro lado e volto aonde saiu o fio e vou passar pelos pontos em meia que tenho na borda passo por um e pelo outro lado também. Volto novamente do outro lado. Desse lado. Aqui não sei se tá dando para vocês verem, mas a nossa costura vai ficar semelhante a um ponto meia. E vai completar o desenho. Eu vou passar essa ponta para dentro e arrematar e começar a costurar com a lã mescla da mesma forma, com os pontos em meia que tenho na borda. Até agora, a nossa toquinha está assim. Aqui está a costura. Ela está com 14 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. Para acabamento aqui em cima, eu vou colocar este pompom. Se você não sabe como eu faço esse pompom, eu vou deixar o link aqui em cima com os shorts que eu fiz ensinando a fazer esse pompom com cartão de crédito vencido. Aqui eu vou costurar na parte de cima da touca, na parte central onde fechamos os pontos. Aqui está o nosso gorrinho pronto. Nós gastamos apenas 13 gramas de lã para poder fazer. Ele é conjunto com o casaquinho mescla para recém-nascido. Eu vou também deixar o link para vocês aqui neste vídeo, na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e clique também no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito por você ter assistido comigo até aqui e te espero 
no próximo vídeo. Tchau, tchau!